গ্রিন নিউ মনো পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মন আপনারা দেখছেন বেসিক আর্ডিনো টিউটোরিয়াল সিরিজ আজকে এই টিউটোরিয়ালে দেখানো হবে এলসিডি ডিসপ্লে সম্পর্কে তবে এই এলসিডি ডিসপ্লে কোনো মনিটরের ডিসপ্লে না বা কোনো মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে না এটা হচ্ছে আর্ডিনোর সাথে কানেক্ট করে যে এলসিডি ব্যবহার করব সেটা অর্থাৎ হচ্ছে এটা নর্মাল আর্ডিনো প্রজেক্ট বা কোনো মাইক্রো কন্ট্রোলার দ্বারা টেক্সট প্রিন্ট করা যায় বা কোনো সেন্সরের ভ্যালু নেওয়ার জন্য যে এলসিডি ডিসপ্লেটা ব্যবহার করা হয় তাকে সেই এলসিডি ডিসপ্লে সম্পর্কে দেখানো হবে তো এই এলসিডি ডিসপ্লের কিভাবে কাজ করে থাকে এবং এর হার্ডওয়্যার কানেকশনটা কিভাবে দিতে হয় এবং সর্বশেষ যেটা একটা সিম্পল কোডিংয়ের মাধ্যমে কিভাবে কোনো একটা টেক্সট পিন করা যায় এলসিডি ডিসপ্লেতে সেটা দেখবো এইটি টুয়েলটিতে তো আমার সঙ্গেই থাকুন আসছে ইন্টার পর বাজারে হচ্ছে দুই ধরনের এলসিডি ডিসপ্লে পাওয়া যায় একটা এছাড়াও এই দুইটা ব্যতীত অন্যান্য ডিসপ্লে রয়েছে তবে জনপ্রিয় দুইটা হচ্ছে একটা টোয়েন্টি ইন্টু ফোর ডিসপ্লে আর একটা হচ্ছে সিক্সটিন ইন্টু টু ডিসপ্লে যেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ইন্টু ফোর সেটাতে হচ্ছে রো ওয়াইজ টোয়েন্টি ক্যারেক্টার লেখা যায় আর লাইন হচ্ছে চারটা আর যেটা হচ্ছে সিক্সটিন ইন্টু টু সেটাতে হচ্ছে রো ওয়াইজ ষোলোটা ক্যারেক্টার লেখা যায় আর লাইন হচ্ছে এখানে দুইটা দুইটা লাইনে লেখা যায় আপাতত কাজ করা হবে হচ্ছে টোয়েন্টি ইন্টু টু দিয়ে যেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার রো ওয়াইজ হচ্ছে বিশটা আর লাইন হচ্ছে চারটা অর্থাৎ টোটাল এই ডিসপ্লেতে আশিটা ক্যারেক্টার লেখা যায় আশিটা যে কোনো অ্যালফাবেট বা ডিজিট দিয়ে পূরণ করা যায় এই ডিসপ্লেকে কারণ টোয়েন্টিকে যদি চার দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে হচ্ছে আশি হয় এবার আসা যাক হচ্ছে ডিসপ্লের কানেকশন এবং পিন কনফিগারেশন তো ডিসপ্লে বাম দিক থেকে যদি আমরা কাউন্ট শুরু করি যে প্রথম পিনটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে ভিএসএস ভিএসএসটা মূলত গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করতে হয় আর এর পরের পিনটা হচ্ছে দুই নম্বর পিন যেটা ভিডিডি এটা ফাইভ ভোল্টের সাথে কানেক্ট করতে হয় তো এই দুইটা পিন হচ্ছে পাওয়ারের পিন একটা গ্রাউন্ড আর একটা হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট এর পরের তিন নম্বর পিন যেটা সেটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট ভোল্টেজ অর্থাৎ যে ক্যারেক্টারগুলো পিন করা হবে এলসিডি ডিসপ্লেতে সেগুলো কতটা ডিপ হবে কতটা লাইট হবে সেটা নির্ভর করে ভি পিনের সাথে এই পিনের যদি ভোল্টেজ বেশি হয় তাহলে হচ্ছে লেটারগুলো তত স্পষ্ট হবে গাঢ় হবে আর যদি কম হয় তাহলে হচ্ছে তত লাইট হবে একবারে বেশি হয়ে গেলে তখন আবার দেখা যায় না তো এই পিনটা তিন নাম্বার পিনটা সাধারণত কানেক্ট করা হয় কোনো একটি ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারের সাথে এরপরে যে পিনটা সেটা হচ্ছে রেজিস্টার সিলেক্ট এই পিনটা দ্বারা মূলত হচ্ছে এলসিডি ডিসপ্লে কোনো কমান্ড নিয়ে থাকে অর্থাৎ কখন কোনো টেক্স প্রিন্ট করতে হবে কত নাম্বার লাইন থেকে প্রিন্ট করতে হবে এবং কি কমান্ডটা নেবে সেই যাবতীয় সব কিছু হচ্ছে রেজিস্টার দ্বারা যেটা চার নাম্বার পিন সেটা দ্বারা হয়ে থাকে এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে রিড রাইট পিন পাঁচ নাম্বার পিন যেটা রিড রাইট পিন বলতে হচ্ছে কোনো কিছু যদি আর এই এলসিডি ডিসপ্লেতে রিড করতে হয় তাহলে এটাকে হচ্ছে গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করতে হবে আর যদি রাইট করতে হয় তাহলে হচ্ছে ফাইভ ভোল্টের সাথে কানেক্ট করতে হবে তো আপাতত যেহেতু আমরা এলসিডি ডিসপ্লেতে কোনো কিছু টেক্সট পিন করাবো সেহেতু এটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করতে হবে পাঁচ নাম্বার পিন ওদিকে হচ্ছে এনেবল পিন কোনো লেখার জন্য এনেবল করার জন্য এটা হাই করে রাখতে হয় এরপর হচ্ছে জিরো থেকে শুরু করে সেভেন পর্যন্ত টোটাল হচ্ছে আটটা পিন যেটা হচ্ছে সাত থেকে শুরু করে চোদ্দ নম্বর পিন পর্যন্ত এটা হচ্ছে ডাটা পিন ডাটা জিরো থেকে শুরু করে ডাটা সেভেন পর্যন্ত হটে এই আটটা পিন হচ্ছে ডাটা রিসিভ করার জন্য অর্থাৎ কোন টেক্সটটা কি মানে টেক্সটের অ্যালফাবেটগুলো কি হবে বা কোনো নাম্বার হবে কি না সেগুলো হচ্ছে ডাটাটা প্রেরণ করে থাকা আর্ডিনোর থেকে বা কোনো মাইক্রো কন্ট্রোলার থেকে এই পিনগুলোতে তো এখানে যে কোনো চারটা পিন ব্যবহার করলে হবে অথবা আটটা পিন ব্যবহার করলে হয় তো প্রথম চারটা ব্যবহার করলে চলবে অথবা এর পরবর্তী চারটা পিন ব্যবহার করলে হবে এতে কোনো সমস্যা নেই বা আটটা পিন ব্যবহার করলেও কোনো সমস্যা নেই তবে আটটা পিন ব্যবহার করলে আটটার সাথে কানেক্ট করতে হবে বা চারটা পিন ব্যবহার করলে চারটার সাথে কানেক্ট করতে হবে তবে সিরিয়াল ওয়াইজ কানেক্ট করা ভালো প্রথম চারটা অথবা পরের চারটা তো আপাতত কানেক্ট করা হবে হচ্ছে শেষের দিক থেকে চারটা অর্থাৎ ডি সেভেন থেকে শুরু করে ডি ফোর পর্যন্ত চারটা পিনে কানেক্ট করা হবে ফোর থেকে ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এই চারটা ডাটা পিন ব্যবহার করা হবে তো এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে ব্যাকলাইট অ্যানোড এটা হচ্ছে সাধারণত টু টোয়েন্টি হোম রেজিস্টারের মাধ্যমে কানেক্ট করা হয় ফাইভ ভোল্টের সাথে এটা যত ভোল্টেজটা বেশি হবে তত হচ্ছে ব্যাকলাইটটা অর্থাৎ নীল কালারের ডিসপ্লে যদি হয়ে থাকে ব্যাকলাইটটা বা সিক্সটিন ইন্টু ফোরের ক্ষেত্রে সাধারণত গ্রিন কালার হয়ে থাকে সেটার গ্রিন কাল
ব্রাইটনেস কম বেশি হবে সেটা নির্ভর করা হচ্ছে এই এই পিনটার উপরে সাধারণত 220 ওহম রেজিস্টরের মাধ্যমে ফাইভ ভোল্টের সাথে কানেক্ট করতে হয় আর এর পরেরটা হচ্ছে ব্যাকলাইটের জন্য যে গ্রাউন্ডটা সেটা এই দুইটা পিন লাস্টেরটাকে ক্যাথোড বলা হয় আর পনেরো নাম্বার পিনটাকে বলা হয় অ্যানোড এরপর আসা যাক হচ্ছে কানেকশন তো কানেকশন যথারীতি এটার মতো কানেকশনগুলো নিচে লেখা আছে যে ভি এস এসটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট হবে ভি ডি ডি ফাইভ ভোল্টের সাথে কানেক্ট হবে ভি নোট মিড পয়েন্টের সাথে মানে পটেন্সি মিটারের মিড পয়েন্টের সাথে কানেক্ট হবে যেটা মাঝখানে পিন তো এবার দেখা যাক তো ভি এস এসটা কানেক্ট করতে হবে হচ্ছে আরডিনোর গ্রাউন্ডের সাথে আর অন্যদিকে হচ্ছে এর পরের পিনটা কানেক্ট করতে হবে হচ্ছে ফাইভ ভোল্টের সাথে আর তার পরবর্তী পিনটা যেটা হচ্ছে কন্ট্রাস নিয়ন্ত্রণ করে সেটা যাবে হচ্ছে একটি পটেন্সি মিটার মাঝখানে আর পটেন্সি মিটারটার এক পাশ কানেক্ট হবে হচ্ছে গ্রাউন্ডের সাথে আর এক পাশটা কানেক্ট হবে হচ্ছে ফাইভ ভোল্টের সাথে এরপর হচ্ছে যে পিনটা সেটা হচ্ছে আর এস পিন আর এস পিনটা কাউন্ট মানে কানেক্ট হবে আরডিনোর সাত নম্বর পিনের সাথে এরপরের পিনটা যেটা সেটা কানেক্ট হবে হচ্ছে গ্রাউন্ডের সাথে যেটা রিড রাইট পিন তারপরের পিনটা যেটা এনেবল পিন সেটা কানেক্ট হবে যথাক্রমে ছয় নম্বর পিনের সাথে এরপরে হচ্ছে পিনগুলো খালি থাকবে চারটা পিন খালি থাকবে তারপরে যে পিনটা সেটা হচ্ছে ডি ফোর ডি ফোর পিনটা কানেক্ট হবে আরডিনোর পাঁচ নাম্বার পিনের সাথে এভাবে পর্যায়ক্রমে ডি ফাইভটা কানেক্ট হবে আরডিনোর তিন নাম্বার পিনের সরি চার নাম্বার পিনের সাথে এরপর একটা কানেক্ট হবে আরডিনোর তিন নাম্বার পিনের সাথে এবং লাস্ট ডি সেভেন যেটা সেটা কানেক্ট হবে দুই নাম্বার পিনের সাথে তো সিরিয়াল ওয়াইজ হচ্ছে দুই থেকে শুরু করে সাত পর্যন্ত প্রত্যেকটা যথাক্রমে ডি সেভেন ডি সিক্স ডি ফাইভ ডি ফোর এনেবল এবং আর এসের সাথে কানেক্ট হবে আর এই পিনগুলো পরে যেটা অ্যানোড সে অ্যানোডটা হচ্ছে টু টোয়েন্টি ওহমের সাথে ফাইভ ভোল্টের সাথে কানেক্ট হবে আরডিনোর আর সর্বশেষ যে পিনটা সেটা হচ্ছে ক্যাথোড যেটা সরাসরি গ্রাউন্ডে চলে যাবে তো এটা হচ্ছে এলসিডি ডিসপ্লে একেবারে সিম্পল কানেকশন দেওয়াটা খুব সহজ নিচে লেখাও আছে ডি সেভেন দুই নাম্বার পিনের সাথে যাবে ডি সিক্সটা যাবে হচ্ছে তিন নাম্বার পিনের সাথে এই ওয়াইজ যদি কানেকশন দেওয়া হয় তাহলে টেক্সটা প্রিন্ট হবে তো এটা হচ্ছে মূলত হার্ডওয়ার কানেকশন তো ডিসপ্লের কতগুলো হচ্ছে ফাংশন আছে যেগুলো হচ্ছে কমন বা যেগুলো হচ্ছে বোঝা ডিসপ্লেতে আমরা যদি কোনো কিছু প্রিন্ট করতে চাই তো সেগুলো হচ্ছে আমাদের জানার জরুরি তেমনই হচ্ছে সেটা প্রথমে যেটা সেটা হচ্ছে ইনক্লুড লাইব্রেরি ডিসপ্লে ফাংশন বা এলসিডি ডিসপ্লে যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে অবশ্যই প্রথমে ডিসপ্লে ফাংশনটা দিতে হবে এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে এলসিডি বিগেন এলসিডি বিগেন দ্বারা বোঝাতে হয় হচ্ছে কোন ডিসপ্লেটা আমরা ব্যবহার করছি বাজারে দুই ধরনের ডিসপ্লে পাওয়া যায় যেটা হচ্ছে লিকুইড ক্রিস্টাল নামে পরিচিত একটা হচ্ছে সিক্সটিন ইন্টু টু একটা হচ্ছে টোয়েন্টি ইন্টু ফোর আপাতত যেহেতু আমরা টোয়েন্টি ইন্টু ফোর ব্যবহার করবো সেহেতু আমরা টোয়েন্টি ইন্টু ফোর নিব যেটা হচ্ছে টোয়েন্টিটা ক্যারেক্টার রো ওয়াইজ প্রিন্ট করা যায় আর লাইন সংখ্যা চারটি আপনারা যদি হচ্ছে সিক্সটিন ইন্টু টু যদি ব্যবহার করে থাকেন তাহলে হচ্ছে এখানে ষোলো হবে আর এখানে হবে টু এরপর যেটা হচ্ছে সেট এ কার্ডসর মানে ডিসপ্লের কোথা থেকে লেখাটা শুরু করবে যদি জিরো ক্যারেক্টার থেকে লেখা শুরু করতে হবে এবং প্রথম লাইন থেকে যদি লেখা শুরু করতে হয় তাহলে হচ্ছে এখানে জিরো দিতে হবে কারণ হচ্ছে আর এনো যে বা এলসিডি ডিসপ্লে যেটা জিরো লাইন সেটাকে রিপ্লেস মানে মূলত হচ্ছে এক নাম্বার লাইন আর দুই নাম্বার লাইন যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ান তখন হচ্ছে দুই নাম্বার লাইনে লেখার জন্য এখানে ওয়ান লিখতে হবে আবার যদি তিন নাম্বার এলসিডি ডিসপ্লে তিন নাম্বার লাইনে যদি লিখতে হয় তাহলে এখানে দুই দিতে হবে অর্থাৎ এক কম করে দিতে হবে তো এটা সেট কার্ডসোর দ্বারা বোঝায় হচ্ছে কোনো একটা টেক্সট কোথা থেকে প্রিন্ট হবে ডিসপ্লে সেটা নির্ভর করে কি প্রথম লাইন থেকে প্রিন্ট হবে না দ্বিতীয় লাইন থেকে প্রিন্ট হবে না মাঝখান থেকে প্রিন্ট হবে সেটা নির্ভর করা হচ্ছে সেট কার্ডসোরের উপর এরপরে যেটা প্রিন্ট করার জন্য এলসিডি ডট প্রিন্ট এলসিডি ডট প্রিন্ট দ্বারা এর ভিতরে কোটেশনের মাধ্যমে কি প্রিন্ট করা হবে সেটা বোঝায় আপনি যদি নাম প্রিন্ট করতে হয় তাহলে হচ্ছে এলসিডি প্রিন্ট লেখার পরে সেটার কোটেশনের ভিতরে যে টেক্সটা থাকবে সেটা হচ্ছে এলসিডিতে প্রিন্ট করা হবে এরপর হচ্ছে নো ব্লিঙ্ক নো ব্লিঙ্ক হচ্ছে কোনো একটা মানে একটা হচ্ছে আয়তকার বক্সের মতো থাকে ছোট্ট একটা কার্সর কার্সর না ঠিক হচ্ছে বক্সের মতো থাকে যেটা হচ্ছে ব্লিঙ্ক এবং ব্লিঙ্ক করা অবস্থায় থাকে অথবা করা না অবস্থায় থাকে এটা হচ্ছে মূলত এই দুইটা জিনিস ব্লিঙ্ক আর নো ব্লিঙ্ক ডিলের মাধ্যমে ওই কোনো একটা হচ্ছে বিশেষ ধরনের আয়তকার বক্সের মতো একটা ক্যারেক্টার ওয়াইজ 
পুরো সবগুলো হচ্ছে অন থাকে সেটা অন অফ করা হয় নো ব্লিং দ্বারা হচ্ছে ওই জিনিসটা অফ থাকে এবং ওইটা হচ্ছে এই দুইটা যদি করা যায় তাহলে বোঝা যাবে এরপর যেটা হচ্ছে নো ডিসপ্লে নো ডিসপ্লে যদি থাকে তার মানে যদি কোনো টেক্সট যদি এলসিডি ডিসপ্লেতে প্রিন্ট অবস্থায় থাকে তখন যদি নো ডিসপ্লে ফাংশনটা নেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় যদি ফিক্স করে দেওয়া হয় অতটুক সময় ডিলে নিয়ে বা সময় নিয়ে হচ্ছে ডিসপ্লেতে যা থাকবে সেগুলো শো করবে না বা যদি এর অপোজিটটা যেটা সেটা হচ্ছে এলসিডি ডিসপ্লে কোন একটা নির্দিষ্ট সময় ডিলে দিয়ে যদি এই ফাংশনটা দেওয়া হয় তাহলে হচ্ছে এক ওই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ডিসপ্লেটে যা থাকবে সেগুলো হচ্ছে শো করবে তখন তার জন্য হচ্ছে এলসিডি ডিসপ্লে লিখতে হবে আর নো ডিসপ্লে দেয় ততটুকু সময় পর্যন্ত ওই লেখাটা ভিজিবল থাকবে না এরপর হচ্ছে নো কার্সর নো কার্সর মানে হচ্ছে নিচে একটা মানে কি একটা কার্সরের মতো থাকে মানে অবস্থানটা বোঝানোর জন্য একটা কার্সরের মতো থাকে সেটা হচ্ছে যদি যখন অফ হবে তখন হচ্ছে নো কার্সর দিতে হবে আর যখন কার্সর এটা আর কোনো একটা টেক্সট যদি ক্লিয়ার করতে হয় কোনো একটি টেক্সট প্রিন্ট করা হয়েছে প্রিন্ট করার পরে পরবর্তীতে যদি এলসিডি ডিসপ্লেটাকে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার করে নতুন কোনো একটা টেক্সট যদি অ্যাড করতে হয় তাহলে এই ফাংশনটা দেখার পরে যেটা হচ্ছে এলসিডি ক্লিয়ার এরপরে যেটা যেটা তেমন একটা দরকারি না যেটা হচ্ছে এলসিডি রাইট পরে হচ্ছে অটো স্কল অটো যদি স্কোল করতে হয় কোনো একটা টেক্সট এক পাশ থেকে আরেক পাশে যদি আনতে হয় তাহলে এগুলো ব্যবহার করতে হয় এখানে স্কোলিংয়ের কতগুলো আছে যেরকম হচ্ছে লেফট যদি লেফট থেকে যদি স্ক্রোল করতে হয় তাহলে লেফট এই ফাংশনটা নিতে হবে রাইট থেকে যদি করতে হয় তো এইটা এখানেও কতগুলো আছে রাইট লেফট এগুলো একটু ঘেটে দেখলে বা ফাংশনগুলো ব্যবহার করলে তখন একটু ক্লিয়ার হবে তো আপাতত হচ্ছে এই ফাংশনগুলো এখন হচ্ছে সিম্পল কিভাবে এলসিডি ডিসপ্লেতে কোনো একটা টেক্সট পিন করতে হবে তার একেবারে সিম্পল যে কোডটা সেটা দেখবে এখন এই মুহূর্তে এটা হচ্ছে মূলত টেক্সট পিন করার জন্য কোড তো প্রথমে একটা লিকুইড ক্রিস্টালের লাইব্রেরি নিতে হবে কারণ যেহেতু আমরা এলসিডি ডিসপ্লে নিয়ে কাজ করছি এরপরে হচ্ছে ইন্টেজার নিয়ে প্রত্যেকটা পিনকে পরিচয় করে দিতে হবে ডি সেভেন ছিল দুই নম্বর পিনের সাথে আমরা কানেক্ট করেছি ডি সিক্সটা হচ্ছে তিন নম্বর পিনের সাথে ডি ফাইভটা কানেক্ট করেছি যেটা হচ্ছে এলসিডি ডি ডি ফাইভ ডাটা ফাইভ ছিল পিন নাম্বারটা সেটা কানেক্ট করেছি চার নম্বর পিনের সাথে এভাবে পর্যায়ক্রমে এনেবল পিন হচ্ছে ছয় নম্বর আর্ডিনোর পিনের সাথে কানেক্ট হয়েছে রেজিস্টার সিলেক্ট যে পিনটা হচ্ছে সাত নম্বর পিনের সাথে কানেক্ট হয়েছে প্রত্যেকটা পিন হচ্ছে ইন্টেজার নিয়ে পরিচয় করে দিতে হবে এরপর যেটা ডিসপ্লে পিন করার জন্য এই অতটুকু অংশ লাগে অর্থাৎ লিকুইড ক্রিস্টালটাকে কল করতে হবে এলসিডি দেওয়ার পর প্রত্যেকটা পিনকে এখানে ডিক্লেয়ার করতে হবে করার পর হচ্ছে ভয়েস সেট আপ ভয়েস সেট আপের ভিতরে কোন ডিসপ্লেটা ব্যবহার করা হচ্ছে কোন সাইজের ডিসপ্লেটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা এখানে ডিক্লেয়ার করতে হবে যেহেতু আমরা টোয়েন্টি ইন্টু ফোর ডিসপ্লে ব্যবহার করছে সে কারণে হচ্ছে এখানে টোয়েন্টি ইন্টু ফোর দেওয়া আছে যদি সিক্সটিন ইন্টু টু ডিসপ্লেটা ব্যবহার করা হতো তাহলে এখানে সিক্সটিন দেওয়া হতো আর এখানে হচ্ছে টু দেওয়া হতো এরপর আসা যাওয়া হচ্ছে হোয়াইট লোক হোয়াইট লোকের ভিতরে প্রথমে কার্সরটা সেট করে দিতে হবে যে কোথা থেকে আমরা টেক্সটা প্রিন্ট করতে চাই যদি এটা সিলেক্ট করা না থাকে তাহলে হচ্ছে প্রতিনিয়ত লুপের ভিতরে এই টেক্সটা প্রিন্ট করতে থাকবে অর্থাৎ একবার হচ্ছে এই টেক্সটা প্রিন্ট করার পর পুনরায় হচ্ছে এরপর আবার প্রিন্ট করা শুরু করে দেবে কিন্তু কার্সর যদি সেট করা থাকে তাহলে এই সমস্যাটা হয় না তো সেই কারণে হচ্ছে কার্সরটা ফিক্স করে দিতে হবে সেট কার্সর ফাংশনটাকে কল কল করতে হবে কল করার পর আমরা চাচ্ছি হচ্ছে দ্বিতীয় লাইন থেকে প্রিন্ট হবে সে কারণে হচ্ছে এখানে ওয়ান দেওয়া হয়েছে যদি প্রথম লাইন থেকে প্রিন্ট করতে হয় তাহলে এখানে জিরো দেওয়া হতো যেহেতু ওয়ান দেওয়া অর্থাৎ দ্বিতীয় লাইন থেকে প্রিন্ট করা শুরু করবে আর হচ্ছে চারটা ক্যারেক্টার পর রো ওয়াইজ চারটা ক্যারেক্টার পর হচ্ছে এই টেক্সটটা প্রিন্ট হবে সে কারণে এখানে ফোর দেওয়া যাতে টেক্সটটা একেবারে মাঝখানে দেখায় এরপর হচ্ছে এলসিডি প্রিন্ট ফাংশন এই ফাংশনের ভিতরে যে টেক্সটটা থাকবে কোটেশনের ভিতরে সেই টেক্সটটাই প্রিন্ট হবে এখানে টেক্সটটা দেওয়া আছে এই টেক্সটটাই হচ্ছে প্রিন্ট হবে তো এটা হচ্ছে মূলত কোডটা কোডটা একেবারে সহজ খুবই সিম্পল একটা কোড এই কোডটা আমি চেষ্টা করব ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেওয়ার জন্য সেখান থেকে আপনারা কপি করে বা ডাউনলোড করে পরবর্তীতে আর্ডিনোটতে রান করে দেখতে পারেন তবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে পিনগুলো বা হার্ডওয়্যার কানেকশনগুলো ঠিকভাবে দিতে হবে তো কোডটা আপলোড করা যাক তো কোডটা আপলোড করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এলসিডিতে লেখা আসছে গ্রিন ডিমন এবং সেটা হচ্ছে চার নম্বর ক্যারেক্টার মানে পঞ্চম ক্যারেক্টার থেকে লেখা শুরু হয়েছে এবং 
উপরে একটা লাইন যেটা হচ্ছে গ্যাপ রয়ে গেছে অর্থাৎ দ্বিতীয় লাইন থেকে পিন করা শুরু করছে তো আমার এই ভিডিওটি দেখে যদি আপনারা শিখতে পারেন কোনো কিছু তাহলে আমার এই ভিডিওটি লাইক করুন আমি প্রতিনিয়ত টেকনোলজিক্যাল এবং সায়েন্টিফিক নানা রকমের ভিডিও আপলোড করে থাকি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গেই থাকুন